No sé si os pasará a vosotros, pero yo cada vez que veo un Hammer me acuerdo de aquel capítulo de Los Simpsons en el que parodiaban a este coche llamándole Cañonero y le dedicaban una canción en la que decía básicamente que era un coche que olía bistec y que tenía capacidad para 35 ocupantes. En definitiva, un coche desproporcionado por tamaño, por lo menos para las carreteras que tenemos aquí en Europa, y que se fabricaba en una época en la que no perseguían a las marcas por fabricar este tipo de coches. Aunque esa parodia se refería evidentemente al H1 y a que Europa llegaron el H2 y principalmente este H3. Datos de este coche que os van a llamar muchísimo la atención. Por ejemplo, el consumo medio homologado es de 12,9 litros, aunque el real, como os podéis imaginar, es bastante superior. Por eso, para que este coche tenga una cierta autonomía, necesitamos un depósito de combustible muy grande, en concreto de 87 litros nada menos. Uno de los depósitos de combustible más grandes que he visto nunca en un turismo, si es que a este Hammer se le puede llamar turismo. Desde luego que es un coche con unos datos desproporcionados para lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Europa, pero que desde luego que llama la atención a ya por dónde pasa y que todos hemos querido probar alguna vez. Bueno, pues hoy es ese día. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Hammer H3. El H3 es un coche bastante más pequeño que el H2 y aún así es un coche muy grande. Fijaos en sus medidas. Este coche mide 4,78 metros de largo, que esto sí es una cota normal, que estamos acostumbrados a ver aquí en Europa, pero donde destaca es en anchura y en altura. Este coche mide 1,98 metros de ancho y 1,87 metros de alto, con prácticamente 2 metros de ancho. Es un coche que no cabe en casi ninguna plaza de aparcamiento de las que tenemos aquí en Europa. Otra cota, que esta sí es bastante normal. La altura libre al suelo. Tenemos 21,6 centímetros de altura libre al suelo, la misma que podría tener cualquier sub actual del mercado. Aunque GM, cuando lanzó al mercado este coche, decía que era un coche completamente nuevo, evidentemente no lo era. Y es que ya sabéis que General Motors es conocida por utilizar y reutilizar todas sus plataformas hasta la saciedad. En concreto, este coche utiliza la plataforma y el tren motriz del Chevrolet Colorado, aunque con cambios en la suspensión para mejorar las capacidades off-road de este Hammer. Por ejemplo, los brazos de la suspensión delantera son más rígidos y alargados para así conseguir ensanchar este Hammer. Este coche está diseñado y construido claramente pensando en que tenga unas muy buenas capacidades off-road, mucho más que en que sea un buen coche a la hora de conducirlo por asfalto, como luego veremos en la prueba de conducción. Tiene, por ejemplo, muy buenos ángulos de ataque y salida. Tiene en concreto 37,5 grados de ángulo de ataque y 34,6 grados de ángulo de salida. Tendríamos que irnos a un Suzuki Jimny para mejorar esas capacidades off-road. Y, por supuesto, lo que también tiene este coche es tracción integral permanente y diferencial central autoblocante. Pero sin duda la baza que jugaba este coche con respecto a sus rivales, como podría ser un Toyota Land Cruiser, es su diseño. Está claro que este Hammer tiene un diseño completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo con esos pasos de ruedas sobredimensionados y además de forma tan cuadrada. Como en cualquier coche americano lo que tenemos también es mucho cromado por todas partes. Tenemos cromado en la calandra, cromado aquí en el lateral, cromado en el distintivo de H3, cromado hasta incluso en la tapa del depósito de combustible. Más detalles. A diferencia del H2, en el que muchas partes de la carrocería son de plástico, aquí tenemos más acero, por ejemplo, fijaos. Estas aletas, escucháis, sí que son de plástico, pero por ejemplo, el capó es de acero. Neumáticos, fijaos en el perfil de estos neumáticos, claramente orientados a la conducción off-road. Tenemos neumáticos de la misma medida, delante y detrás, en medida 265, 75 de perfil y llanta 16. Y en la parte trasera tenemos, como no, más cromados, la rueda colgada del portón, como ven cualquier buen todoterreno que se precie, y dos salidas de escape que sinceramente le dan un aspecto, bueno, totalmente distinto a este Hammer. En un coche tan alto como este Hammer se hace imprescindible tener estribos para poder acceder a su interior, porque si no, bueno, tendríamos que prácticamente pegar un salto. Vamos a repasar el interior de este Hammer, bueno, ya lo estáis viendo, lo primero que nos recibe es este cuero, que además es de muchísima calidad, esto me ha sorprendido bastante, aunque es típico en los coches americanos que todos tengan cuero, por lo menos en esta época, y además también un techo panorámico de cristal, pero bueno, la verdad es que cuando accedes al interior de este coche, lo primero que te llama la atención es el cuero tan bueno que tiene este Hammer. 
Detalles que me han llamado la atención del interior Por ejemplo, tenemos los asientos eléctricos Aunque esto es parte del acabado de este coche Que es un Luxury, que si no recuerdo mal Era el mejor equipado de la gama Tenemos también, por ejemplo, freno de mano de pie Como suele ser habitual en esta época Por ejemplo, en Mercedes Así se quita y si pisamos aquí Ponemos otra vez el freno de mano Cuadro de instrumentos, bueno, pues Muy sencillo, muy simple ya veis que tenemos prácticamente tan solo los kilómetros, 203.000 kilómetros lleva esta unidad y bueno, en la indicación de la marcha en la que vamos, PRND y si queremos seleccionar primera, segunda o tercera tenemos una caja de cambios automática de cuatro relaciones, la velocidad en kilómetros y en millas, esta unidad es de importación de Estados Unidos, tenemos las revoluciones, la gasolina y la temperatura, nada más, un cuadro de instrumentos muy simple. Más detalles, fijaos en el volante que tiene un diámetro muy grande, es un volante muy grande como suele ser habitual en los coches americanos y además completamente forrado en cuero, como no podía ser de otra forma. Aquí en la consola central tenemos el warning, tenemos los mandos para la conducción off-road, para el bloqueo del diferencial central, tenemos una radio, bueno, muy simple, aunque si os fijáis tenemos aquí el hueco ya completamente hecho, esto es un 2D, podríamos sustituir todo este, todos estos mandos por una pantalla 2D actual, tenemos los mandos de la climatización, y fijaos, una cosa que me ha llamado mucho la atención ¿Sabéis qué es esto? Este es el mando para el limpia parabrisas Normalmente las marcas suelen utilizar aquí una palanca detrás del volante para el limpia parabrisas Pero Hammer lo colocó aquí debajo Tenéis aquí la palanca de cambios de la caja de cambios automática Con un selector muy grande, ya lo estáis viendo Y poco más, es un coche, por cierto un par de aspectos, a pesar de que es un coche que mide casi 2 metros de ancho es un coche que no tiene un espacio especialmente generoso aquí en las plazas delanteras es un espacio bastante normal evidentemente las butacas sí que son muy anchas para que quepan americanos de talla XXL, pero como os digo, lo que es el espacio aquí en las plazas delanteras no es que sea muy generoso y en, y en cuanto a calidad y ajuste de materiales, pues ya lo estáis viendo, plástico duro plástico duro bueno como en cualquier coche americano, los plásticos que utilizan no son de la mejor calidad, ni mucho menos. Aunque bueno, en este año 2005, del que es este coche, un Toyota Land Cruiser no es que estuviera mucho mejor acabado que este Hammer. Este H3 llegó a Europa en 2005 con este motor, que es un 3.5 de 5 cilindros en línea, colocado en posición longitudinal, el motor Vortec de General Motors. Posteriormente, en 2007, este 3.5 fue sustituido por un 3.7, también de 5 cilindros en línea, y se añadió un V8 de 5,3 litros. Pero, como os digo, en función del año en el que busquéis este 5 cilindros en línea, va a ser el 3.5 o el 3.7. Este 3.5 es un motor construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección indirecta, nada más es un motor atmosférico, ya veis que es un motor mecánicamente no puede ser más simple, como suele ser habitual en los coches americanos. Datos de este 3.5, tenemos 224 caballos de potencia máxima y 305 Nm de par. Y en cuanto a las prestaciones de este Hammer, aunque evidentemente como siempre no son muy importantes en este tipo de coches, pero tenemos una aceleración de 0 a 100 en el entorno de los 11 segundos, ahora lo veremos con más exactitud en la prueba de aceleración y una velocidad máxima de 158 kilómetros por hora. El precio de este Hammer 3.5 cuando salió al mercado en España en el año 2005 era de 48.800 euros, un precio bastante caro desde luego para aquella época. Lo curioso es que en 2007 cuando salió la versión 3.7 su precio bajó a los 40.800 euros para dejar hueco en el mercado al 5.3 V8 cuyo precio ascendía a los 54.000 euros. A día de hoy en el mercado de segunda mano bueno pues los precios son muy dispares. De este 3.5 he visto unidades aquí en España en el entorno de los 14-15.000 euros, pero hay otras que llegan a los 35 o 40.000 euros, es decir, prácticamente el precio de este coche cuando era nuevo. Y del 5.3 V8 solo he visto un par de unidades y están las dos por encima de los 40.000 euros. Desde luego que es un coche de capricho y como tal te lo intentan cobrar en el mercado de segunda mano. Al igual que os decía en las plazas delanteras, que no parece que estemos sentados en un coche de 2 metros de ancho, aquí en las plazas traseras tampoco lo parece. Fijaos que hasta incluso en la plaza central tenemos este posavasos, porque Hammer desde luego que no diseñó este coche pensando en que aquí pudieran ir tres personas adultas. Ahora eso sí, las plazas de los laterales son ultra cómodas, con un respaldo muy cómodo, muy ancho. Bueno, dos personas adultas pueden ir muy cómodas aquí, pero sinceramente en un coche tan grande por fuera no sé dónde Hammer se ha dejado el espacio aquí en las plazas tanto delanteras como traseras. Un par de detalles curiosos del maletero de este Hammer. El primero ya lo estáis viendo, la rueda de repuesto está colgada 
del portón para así mejorar la capacidad del maletero al no tener que llevar la rueda de repuesto en su interior. El segundo, fijaos que el portón se abre hacia la izquierda, se abre hacia un lado y no se abre hacia arriba. Este tipo de portones han ido desapareciendo paulatinamente del mercado porque son muy largos y necesitamos mucho más espacio a la hora de abrirlos. Por ejemplo, en un centro comercial sería bastante difícil abrirlo. Y en cuanto a la capacidad del maletero, son 835 litros, que es una capacidad muy buena. La verdad es que es un coche en el que podemos aprovechar mucho el espacio que tenemos en el maletero porque las formas son muy cuadradas. ya estamos a los mandos de este H3 y se me está ocurriendo un experimento muy interesante que podríamos hacer con este coche. Podríamos conducir este H3 por el centro de una gran ciudad y contabilizar la cantidad de infartos que le daría a los ecologistas por ver conducir este coche por el centro de una gran ciudad. Bueno, bromas aparte. Este H3, como ya os vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo, está claramente diseñado y pensado para conducir fuera del asfalto pero estoy seguro que la inmensa mayoría de personas que lo han comprado este coche, por lo menos aquí en España y en Europa, lo conducen habitualmente por asfalto. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en explicar cómo se conduce este Hammer por asfalto. Si nunca os habéis puesto al volante de un H3, lo primero que os va a llamar la atención son dos cosas. La primera, evidentemente, lo alto que vamos sentados en este coche. Pero bueno, esto es algo que nos lo podríamos esperar. Pero la segunda, que llama mucho la atención, es la poca superficie acristalada que tenemos. Fijaos lo pequeños que son los cristales laterales. Fijaos la luna delantera que está colocada en una posición muy vertical y además es bastante pequeña y también es muy pequeña la luna trasera. Esto hace que la visibilidad de este coche no sea muy buena y me llama la atención porque en un coche con ciertas capacidades off-road, un coche que está pensado para salir fuera del asfalto, normalmente es importante que la visibilidad sea buena, porque si no, bueno, te vas a ir comiendo todas las irregularidades del terreno. Esto también es importante a la hora de conducir este coche por ciudad, porque, como os digo, no vamos sobre todo a tener la mejor de las visibilidades laterales a la hora de realizar maniobras o de intentar simplemente no chocar con los coches que nos rodean. La suspensión de este coche no es que sea desde luego la más refinada del mercado. Fijaos que ahora mismo estamos conduciendo por una carretera que está recién asfaltada. No es que sea un asfalto excesivamente bueno, pero está recién asfaltada y el coche va permanentemente botando, traqueteando... Bueno, está mejor controlado el cabeceo que el balanceo en este coche. Gracias a que en el eje delantero tenemos dobles triángulos superpuestos en la suspensión, pero en cambio en el eje trasero tenemos ballestas. Cuando frenamos fuerte en este coche, como os digo, está mejor controlado el cabeceo, el coche no se hunde en el eje delantero, pero en cambio, fijaos que en cuanto giramos un poco el volante, el coche parece que, bueno, parece que estamos montados en una guagua, en un autobús. Bueno, es impresionante lo que balancea este Hammer, tiene un balanceo muy mal controlado, a ver, muy mal controlado, es que esta suspensión al estar puesta a punto para una conducción off-road tiene que tener este tipo de tarado y al final para conducir este coche por asfalto pues bueno, vamos a sentirnos, como os digo, bastante incómodos porque el coche balancea muchísimo en cuanto entremos en una curva más de 50 o 60 km por hora la suspensión no es capaz de controlar el balanceo de la carrocería. La dirección de este Hammer también tiene la típica puesta a punto de cualquier todoterreno, es decir, es una dirección muy desmultiplicada. Fijaos que tenemos que meter muchos grados del volante para que el coche gire un poco, es una dirección muy poco directa, pero bueno, esto es lo típico y lo normal en un todoterreno. No penséis que os estoy criticando al Hammer, es que si os montáis en un Toyota Land Cruiser os va a pasar lo mismo, si os montáis en un Suzuki Jimny os va a pasar lo mismo, de hecho este coche tiene poco más de calidad de rodadura por asfalto que un Suzuki Jimny. Así que, bueno, es la típica puesta a punto de un todoterreno. El pedal del freno, os tengo que decir que en general el conjunto de frenos me ha sorprendido porque frena bastante poco. Pensaba que iba a frenar un poco más, pero sobre todo en la primera parte del recorrido del pedal, un pedal que por cierto es bastante duro, tenemos poca potencia de frenado y tenemos que hundir bastante el pie para que el Hammer comience a frenar. Por eso hay que anticipar bastante la frenada cuando estamos llegando a una rotonda o a una curva. El motor de este coche es bastante perezoso, pero os digo una cosa. 
He probado otros todoterrenos con motores diésel, más típicos aquí en Europa. Os sigo poniendo el ejemplo del Toyota Land Cruiser. Y sinceramente prefiero este motor gasolina al motor del Land Cruiser. Evidentemente el Land Cruiser gasta menos combustible. El motor de este Hammer os podéis imaginar que tiene bueno, un consumo medio homologado de 12,9 litros. Y el Real, bueno, el que estamos obteniendo en esta prueba, supera los 14 litros. Es un motor que consume una barbaridad, pero para mí es más refinado. Bueno, las prestaciones también os podéis imaginar que a pesar de que este coche tiene 224 caballos, pero al ser un coche que pesa 2.300 kilos, no esperéis unas prestaciones de deportivo porque evidentemente no las tiene. Vamos a seleccionar, fijaos, una marcha más corta, segunda, pisamos a fondo. Le cuesta trabajo ganar velocidad al Hammer, pero bueno, una vez que ganamos velocidad es un coche que a 120 km por hora puede ir en autovía perfectamente. Probablemente esta sea la única prueba de aceleración de 0 a 100 que vais a ver de un Hammer H3 porque bueno, no es lo normal que en este tipo de coches se hagan pruebas de aceleración de 0 a 100. Lo normal es hacer pruebas off-road, pero aquí, como siempre, hacemos prueba de aceleración de 0 a 100. ¿Qué declara este coche en el 0 a 100? 10 segundos. Vamos a ver si lo conseguimos igualar porque sobre todo la caja de cambios automática es muy lenta, pero vamos allá. Bueno, la salida no ha sido mala. Vamos allá, el 0 a 60 en 4,45 segundos, que no está nada mal. Y el 0 a 100 lo vamos a hacer en 10,91 segundos. Bueno, pues fijaos, hemos bajado de 11 segundos en el 0 a 100. Este coche estaba disponible con una caja de cambios manual de 5 relaciones o esta automática de 4 relaciones, que es ultra lenta. <risa> Además, al tener tan solo cuatro relaciones, os podéis imaginar que son todas muy largas y eso también, bueno, penaliza bastante a la hora de querer pisar a fondo y, por ejemplo, realizar un adelantamiento porque, como os digo, las marchas son muy largas. Fijaos, vamos a pisar a fondo, baja una marcha la caja de cambios, pero le cuesta trabajo ganar velocidad. Bueno, y al ser la marcha tan larga, bueno, como os digo, penaliza bastante las prestaciones del coche. Fijaos que hemos llegado a una serie de curvas enlazadas con cierta velocidad y bueno, <risa> hay que llevar cuidado porque no es un coche excesivamente manejable si estamos pasando rápido por una curva. Yo si buscara este coche, sinceramente lo preferiría con la caja de cambios manual de 5 relaciones porque como os digo esta automática es demasiado lenta y con la manual tendríamos un poco más de juego y probablemente mejores prestaciones, sobre todo recuperaciones a la hora de adelantar. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este Hammer. ¿Qué os ha parecido este H3? Sinceramente, hay muy pocos coches que llamen más la atención, tanto en 2005, el año del que es este coche, como a día de hoy, incluso en 2024, que este H3. Bueno, sí, me podríais decir un H2, un H1. Vale, evidentemente, hay algún H1 en España, por cierto. He visto en el mercado de segunda mano. Pero, en general, esta marca, que tristemente desapareció, bueno, ya sabéis que ahora ha vuelto con el Hammer eléctrico, pero bueno, eso es una basura. Ni lo menciono. Hammer es este, es el H2 y es el H1. A día de hoy, como os digo, hay muy pocos coches que llamen más la atención que este H3. Dejadme en los comentarios qué os parece este coche. ¿Os lo compraríais? ¿No os lo compraríais? Yo sinceramente, como no como primer coche, pero como segundo coche, para tenerlo, para disfrutarlo un fin de semana, irme a la montaña, tiene mucha capacidad de carga, ya la habéis visto. Es un coche que para utilizarlo esporádicamente en fines de semana, para disfrutar de él, en el monte, no me importaría tenerlo en mi garaje, desde luego. Dejadme en los comentarios qué os parece este coche y os leo. Nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.